When you run it out of luck, need to get unstuck, so call off. When you rub against the wall and you cannot fall, so call off, go off. みなさんこんにちはこんにちは WRM のチャカリーカですそして今回はゲスト元 WRM のガネです<笑>よろしくお願いしますお願いしますさあ今回、えーはい、ゲストにガネさん迎えてお送りするなんと新商品あの板金先生が来てくれたということは<笑>新作の粒ですよもう性能間違いなしですね性能間違いなしですねこれは<笑>そうですね、えー、今回のラバー今回紹介するラバーはねマテリアルスペシャリストさんのはいはいスペクターイエーイスペクタースペクタースペクタースあのー、ですね売ってる私が言うのもなんですけど、うんうんどんどんどんどん新しい粒出てくるんですよ。実際に今販売中のラバーが、はい、もうすでにかなりね好評なんですよ。あ、神風スクリーンとかね。神風がねやっぱり今すごく売れてまして、はい、まあ正直その中でねこのスペクター、はい、どうなのかなっていうのも正直あるんですけど、はい、その辺はねどうなんですかね。はい、まあねこのスペクターね、はい、あの性能の方はまた後でちょっと説明させてもらおうと思うんですけど、はい、今回なんとマテリアルから。何色ですかこれいやあの全色です全色全色全色っていうのは、えー、赤黒、はい、紫緑ピンク青すごいねもうマテリアルの本気を感じるよ確かにこれでダメならばってことはないですよねそうねこんだけカラー出てたら、はい、まずその性能悪いっていうことはないんじゃないかなと思うし実際まあちょっと売った感じすごい良かったんではいまあまあ、プレイの方はちょっと期待しておいてください、でも,もうこのマテリアルの本気をまず感じてほしいかな、うん、で、はいまああのーまあ、これ、自分、今回ね、こう青はチャコさんに貼ってもらったんですけど、はい、ピンクがね、うん、地味に売れてるらしい、おお、そうなんですね、女性好評らしい、全く読めない、そこは。あ<笑>まあでも、でも紫とか緑はあったんで、あつぶたが、えー、とヘルファイヤー X、神風,神風で、ねうん、あるんで、はいまあ、この青とピンクっていうのはまだポジションとして確立されてないからいや全く見慣れないですこの青い粒いめちゃくちゃ嫌やもんこんなやつとやんの<笑>負けそうや負けたらもう心折れそうやもん結構これねで、まあ、後半の方で、はい、あの実際に神風と、うん、あのスペクターの性能の違いとか細かいところも説明していきたいと思うので、はい、ぜひ最後まで皆さんご覧ください、はい、ではこれプレイ動画の方いきましょうはいじゃあご覧ください今回は原種にスペクターを貼って加味させていただいておりますまずは通常のブロックですね通常のブロックやってますめちゃくちゃ止まってますよねめっちゃ止まってるし遅いんですよね今回のこのスペクターの特徴はめちゃくちゃ遅いっていうのが一つあるんじゃないかなと思います遅いラバーの中でもブロックが低く安定して止まるっていうのは結構意外と珍しいんですよね遅いラバーだとどうしても浮いてしまうっていうようなこととかが今まであったんですけどそういうのを本当に感じさせないようなラバーになっていますちゃんと止まるやん止まる,止まるし遅いですね遅い粒の玉が遅いから利面を使うタイミングっていうのはすごい選びやすいんですよねや,ばいめちゃくちゃやっぱり一球一球のラリー早いと判断も早くないとダメなんですけどそういうのを必要としない利面使いたいタイミングで使えるようなつぶたからはなっていますえ続いてカットブロックとかこうサイドスピンのブロックっていうのをやっていますこのサイドスピンとかカットブロック系の球をやることでより球が遅くなるっていうのが大きい特徴だと思いますもちろんこうやってね短く止めるっていうのも簡単ですより遅くなるのでこう短く止めるっていうのもちょっとスイングすることで簡単にできるんですよねもうすごいですよねどっちかというと今までのツイッターからは振ったら切れるっていう印象あると思うんですけど振ったら止まるっていう新しいジャンルのツイッターからはになってくるんじゃないかなと感じさせるようなスーターになっていますもちろんねやっぱりスイングしてる分切れるのは切れるんですけど切れるよりやっぱり止まるっていうのは超あの好感触でした
続いては、えー、フォアのカットセーブロックですねやっていきますこれはね結構切れるしめっちゃやっぱり止まるなっていうような印象です、ね、2バウンドが簡単にできるんですよね本当にこのスペクター使っていて感じるのは久しぶりにこんなに超低段性の積み方ラバー出てないというのが正直な印象ですこのように触るだけでも簡単に止まっているし別に浮くわけでもないんですよね触っただけやったらやっぱ浮いちゃうんじゃないとか入りに食らっちゃうんじゃないって思う方も多いと思うんですけどそういうことが全く起こらないスルタカラバーになってます続いてね、えー、プッシュブロックやっていってるんですけどプッシュとブロックの連動性がすごい高いんですよね前後っていうのをしっかりとプッシュブロックで使えるんですよねこの前後がしっかり使えるツムタカラバーってやっぱめっちゃええなっていうのはほんまに感じましたこのしっかりと短く止まるっていうのが、まあ、今回のこのスペクターの大きい特徴なのでそのおかげでさらにプッシュがやりやすくなってるっていうのはそういった印象です、えー、続いて強打をブロックやっていきます、まあ、この強打をブロックでもめちゃくちゃ止まる結構止まりすぎて焦りますね止まるし簡単なのが魅力的ですね強打ウッチーさんがこんだけ打ってきてもしっかり止まるんですよね。面白いように止まるんで、ついつい笑いが出てしまうような、そういった釣りたからばになってます。本当に強打がしっかり止まるんで、相手のミス、すごい誘いやすかったです。ぜひね、こういう強打っていうのが、まだうまく止めれへんなって感じてる方は、このスペクター使ってみるのがいいのかなと思います。ガチで入れへんけど。フォアはね、飛ばないですこのフォアが飛ばないっていうのは気に入らないっていう方もいるかもしれないんですけどまあこの結構チェンジアップみたいなようなその思ってるより遅い球が来るスイングした割に球遅いなーいってなって相手がちょっと困るんじゃないかなって思うぐらい遅くなってるんでこれはこれでありなんじゃないかなと思いますじゃあ最後オールやっていきますめっちゃずるい卓球ができるこう短く止めて相手にこう前後揺さぶりながらちょっと打たせてでしっかりピタッと止めるこういうプレー本当にやりやすいですこうしっかりと止まるんでグッチーさんもなかなか強く打てないんですよねこのスペクターっていうラバーは結構ラリーに強い系のつぶたかラバーなんではないかなと思います今までね、ラリー負けしちゃったよっていうような方やったり、強く打たれ、とラリーの途中で強く打たれて、もう止めれないよってなっちゃってるような方、そういった方には、このスペクター、めっちゃ止まるし、めっちゃ球遅くなるんで、相手なかなか強く打てなくて、こう止め続ける、ラリーに強くなれるような、そういったラバーになってるんじゃないかなと感じます。結構、今までつぶたが使ってる方って、プッシュが最大の攻撃って思ってたかもしれないんですけど、まあ、もちろんプッシュもねいいしやりやすいんですけどプッシュやらなくてもあの楽しめちゃいますねなんかこうすごい止まるんでこうなんかついつい前後に揺さぶるような発球したくなって下回転の球来てプッシュできるんやけどこれどうしようなんか嫌がらせするために短くしたろうみたいなそういったことが簡単にできるしそういうプレーを本当にあのしたくなるようなラバーになっているのでプッシュももちろんいいんですけどこういう前後っていうのも超魅力的なんでやってみてください。やっぱりね、この、利面っていうのも、この球が遅いからこそ使いやすいっていう、もうこれが本当に魅力だと思うので、ぜひこういうプレイやってみてください。はい。はい。プレイ動画はいかがでしたでしょうか今回もしっかり原手で、はい。やらせていただいてます。原手。原手。いや、でも、すごいプレイでしたね。あのね、めっちゃ止まる。うん。なんか、ここ、最近、はい。ここまで止まる粒っていうのもなかなか、珍しいような気がしたんですけど、うん本当に自分が打ってて感じたのは、はい、超低男性超低男性、うん、超低男性って感じですねなんかねその今まで打ってきた粒高で、はい、まあ低男性ラバーだねみたいな、うん、なんか一括りにまとめたようなものっていうのは、はい、結構なんやかんや聞いたような感じもするかもしれないんですけどそうですね本
当に低男性やなって思うぐらい止まるやつってなかったと思うんですよ、はい、まあ限られてるって感じですかね、うん、か自分の一番超低男性のイメージは、はい、あのなんだっけあのスノー<笑>ブレイクみたいな<笑>あれのイメージがあるもはやいにしえのラバーなんだけど誰も多分分からへんって言われてもおかしくないぐらいの、はいはい、まあ結構前ですよねだ自分入社する前やからだいぶ前ですそうだいぶ前のつぶたか以来の超低男性のラバーかなっていう、はい、じゃあ10年ぶりのそうそうそれこそ10年ぶりの低男性じゃないかな本当の低男性が現れたなっていう印象です、うんはい、あとは、はい、やっぱりその低男性の中でもいろいろあるじゃないですか、うん、回転を食らう、えーうね、低男性食らわない低男性あまあいろいろあると思うんですけどこれはね食らわない低男性食らわないはい食らわない低男性やからほんまに使いやすいと思う、うん、しまあ本当に触ったら弾遅い、はい、<笑>そこがすごい不思議だと思うんですけど、はい、大体遅いのって多少こう食らってそうですよ、ね、上に行くから遅いっていうのがあったと思うんですけど、うんうん、これ本当に食らわないですよね食らわないしまあ、あのやっぱり多少は個線出ると思うんですけど、はいはい、でも全然なんかその浮いたなって思うほどの個線っていうのは出ないな、うん、いわゆる強いドライブのあ影響出たなみたいなそ,それがないないからめっちゃええなっていうのをほんまスペクター感じます、ね、じゃあそれだけ聞くと単に止めるっていうだけだったら、はい、一番簡単いやもうほんまに一番簡単って言ってもいいと思うしぜひね止まってってないよっていう方は使わなあかんなって思うぐらいの、はい、なるほどほんまにじゃあ止まったらもうクレーム受け付け付てもいいですかねあもうそれぐらいの気持ちで<笑>もう何と言っても今売れに売れてる「神風」あうん、これはねやっぱね素晴らしいラバーなんですよあ売れてますね売れててまあ使いやすいしやっぱね相手に勝ちやすいし、うん、すごいいいラバーなんですけど、はいまあ、その「神風」と比較してこのスペクターがねあーどういうあの性能なのかなるほど分かりやすくなんか説明できたらなと思うんですけど分かりましたスペクターちょっと簡単にまとめちゃうんですけど、はい、本当に超低男性,超低男性で「備え浮かへん」「浮かない」「食らわない」うんらわないうんまあ、その辺が大きい特徴です、はい、なるほどじゃあ,あの端的に言って飛ばない簡単な神風、うん、えー、っとね<笑>いやそういう感じでもないですね神風はどっちかというと、はいまあ、比べるとですよ、はいはいはい、比べるあくまで比べると、はい、ちょっとやっぱ弾みがあって、はい、弾道も少し低い、うんうんうんまあ、そういう意味では、まあ、低く低くブロックができる良さもある、はい、ちょっとテンションつぶチックな、ねまあ、全然テンションではないと思うんですよねテンションではないテンションほどではないと思うんやけど、まあ、ちょっと遅いちょっと神風の方が早いかなっていうのは正直感じるかなと思います、うんはい、でまあ,あの本当にこの辺は球の速さの違いであったり球のこの深さ、はい、なんか深い方がいいっていう人もいると思うし、うんうんうん、やっぱしっかり止まるっていうことが安全でいいっていう人もいると思うんで本当に好みが分かれると思うんで、はいまあ、神風使ってる人も使っていい使ってどっちが好きなのかっていうのを改めて比べてほしいなと思いますし、はいうん、まあ神風の深いのが好きやったら神風の深いの、うん、でやっぱり止まるのって大事よねって思う方は、はい、ぜひスペクター使ってほしいですねはい、はい、もう全色独色全色あるわけなんで、まあ、本気やもんな本気ですね今は自分攻撃用のラケット使ってるんですよあ攻撃用の中でもめっちゃ飛ぶ方のラケットねそうそうそう、はい、で飛ばんはこれスペクター使ったらあそのラケットでも、うんうんうん、あ全然その飛ばなく感じるようにしっかりなると思うんで、はいはいはい、なんか攻撃用のラケットとか使ってて、まあ、やっぱ超低弾性のラバー欲しいなみたいな,なんか超低弾性にし,よう、うんうんうん、しなあかんかったらもうアンチやなみたいな,、うん、なんか感じになってきて風習になってきてると思うんですけど、はいはいはい、まあなんか結構本当につぶたかでそのさすがにねあの、うん、アンチの超低男性には勝てないと思うんですけど、うん、でもまあつぶたかん中ではもう自信持って超低男性って言えるぐらいの性能なんでその結構自分が本格的に試しに使ってみようかなと思って、はい、もうスペクター貼らせていただいてます、はい、じゃああれですね、はい、あの今守備用のラケットじゃなくて、うん、結構攻撃用でつぶがん頑張ってます、うん、でもちょっとブロック難しいとかいう人は積極的にね,使っ,ね使ってみてもらいたいですねはい、はい、ではあの実際どういうプレイの方におすすめなのかっていうのを説明していきます、はいまあ、これはもう分かると思うんですけど超低男性なんで、はいはい、とにかく止め,止め続けたいっていう人とか、うん、強打をしっかり止めたいっていう、はいまあ、そういうブロックマン最近はちょっとね減ってきたと思うんですけど減ってきましたね減ってきたけどいや一周回って流行らせなあかんでって思うぐらい、はい、あの
だから本当にね粒高も性能上がってきていろんなことできるようになったりいろんな変化を出そうと工夫されてると思うんですけど一周回ってめっちゃ止まるっていうのは超魅力的やと思うんで、うん、いや結構ねあのオープン戦とか出ても、うん、結局強い人って最後まで止めちゃってるからねねちねちねそうあのやっぱ粒は止めてなんぼですからね,、うん、ね止めてなんぼなんで、うんまあ、あのそこをもう改めて感じたいっていう方とか、はいまあ、あの実際にその止め線の方っていうのにはぜひ使ってほしいなと思います、はいはい、続いて2つ目、はいまああのーまあ、先ほどのかぶっちゃうんですけど、はいまあ、現在止めれてないっていう、まあ、強打とかを止めれないとか,、あのー、つぶたかのなんか使いやすい粒高探してるとか、うん、そういう方のそういう方にすごいおすすめです。うんやっぱり使いやすい止まるって使いやすいですよね使いやすいですね使いにくいわけがない、うん、そう使いやすいって結構ね粒だと難しくて、うん、単に止まるあの止まる、はい、粒だとさっきちょっと話にあったやっぱねこう引っかかりがあったりする場合があるから浮いちゃったりね強すぎるのはやっぱ浮いちゃったり、うんうんうん、強すぎる社会転落としちゃったりとかねそういうのがスペクターはないですよねだから本当に使いやすいう,す、ね、うんまああのね使いやすい中でさらにその勝ちやすいっていうところもあると思うんで、うん、すごい魅力的だと思います、はい、このスペクターなのでぜひあの使いやすいとか、うん、強打とかを現状止めれなくてなんかどういうツールとか使ったらええねんって迷ってる方にはぜひ使ってほしいなと思います、はい、では最後3つ目これちょっとプレイじゃないんですけど、はい、全職対応<笑>特徴<笑>いやでも特徴でしょもう全職対応は全職対応ですはいもうこれは特徴ですよあの,、ね、あの個性ですよ何でも、うんうんうんうん、ええこれはやっぱね、粒で青とかさ、うん、いないじゃないですか。そうですね。これはまあ特徴なんじゃないですかね。はい、特徴だと思います。はい、で、まああのー、本当にプレートは関係ないですけど、まあ全色選べるっていうの魅力的やと思うし、あのこれだけの本気度っていうのはやはり感じるし、はい、実際性能とかも、うん、まあ皆さんプレートを見てもらったとは思うんで、はい、めちゃくちゃいいなと思った方多いんじゃないかなと思うので、はい、ぜひワールドラバーマーケットもガネも自信持って。進めたいスペクターだと思います。はい。はい、以上ですかね、はい。はい。そうですね。低弾性ラバー改めて使ってほしいなと思います。じゃあもうこれで止めれなかったら、もうつば諦めろというぐらい。そうですね。もうなんかごくしょと使ったらどないなんだろうね。<笑><笑>やればよかったね。<笑>ちょっとやったらよかったかなみたいなね。<笑>いやでもほんまに止まるし、使いやすいし。まあ、いい結果出るんじゃないかなと思うようなそういったラバーなのでぜひ使ってみてください、はい、今回はこの辺で終わりますご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました